Anyong sa iyo mga chinggu Ako po si Japex, isang UPS worker dito sa South Korea At gusto ko lamang pong i-share sa inyo yung aking natutunan tungkol sa Korean language Lesson A Paglikha ng simpleng hanggul Ang tawag po sa Korean language ay Hangul or Hangul Meron po silang 19 consonants and 21 vowels At may tinatawag din po silang single consonants double consonants single vowels at double vowels single consonants ka sounds g or k na sounds n da sounds d or t ra sounds r or l ma sounds m ba sounds b or p sa sounds s or sh ito pong bilog na ito nang or iyong sa korean names sa simula po ng salita hindi po siya binibigkas pero pag nakalagay po siya sa hulihan doon po siya nagkakaroon ng bigkas nang or ng sounds ja sounds j or ch dito po medyo may hangin sa dulo ang pagbigkas cha sounds ch ka sounds k ta sounds t pa sounds p ha sounds h double consonants ang pagbigkas naman po dito ay puro solido yung baga buo pa sounds p cha sounds j ta sounds d ka sounds k sa sounds s single vowels a ya o medyo mahaba yo medyo mahaba dito po yung pagbigkas parang sa i o o o yo u u matigas dito naman po ang pagbigkas pa ng gigigil u i double vowels e e ye ye wa we we wo we we uy parang nagtatawag po doon ng pagbigas uy pero sa modern Korean po yung mga bigkas na halos magkakatunog e eh parang iisang tunog na lang tulad po nitong e at saka e ay binibigkas na lang din po siya ng e ye 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 
pwede nyo po silang mabigkas ng iisang tunog na lang. Para din pong sa English, parehas yung tunog pero magkaiba yung spelling. Ganun din po sa Hangul. Ito pong tatlong ito ay WE. Unahin muna po nating pag-aralan itong unang limang consonants. Kung papaano po sila isulat. Ang pagsusulat po ng Hangul character ay nagsisimula sa kaliwa pa kanan at taas pa baba. Ka. One, kaliwa pa kanan, taas pa baba. Na. One, taas pa baba, kaliwa pa kanan. Ta. One, kaliwa pa kanan. Two, taas pa baba, kaliwa pa kanan. Ra. One, kaliwa pa kanan. Taas pa baba. Two, kaliwa pa kanan. Three, taas pa baba, kaliwa pa kanan. Ma. One, taas pa baba, two, kaliwa pa kanan, taas pa baba, three, kaliwa pa kanan. Dito naman po tayo sa limang vowels. Ito muna po ang ating pag-aralang isulat. A, one, taas pa baba, Two, kaliwa pa kanan. O. One, kaliwa pa kanan. Two, taas pa baba. O. One, taas pa baba. Two, kaliwa pa kanan. U. One, kaliwa pa kanan. Two, taas pa baba. E. One, taas pa baba. Two, kaliwa pa kanan. Three, taas pa baba. Sa hanggul po, kapag isusulat ang isang salita, lagi pong nagsisimula sa consonant. Lahat po ng salita ng hangul ay sa consonant nagsisimula. Hindi po kamukha sa English or Filipino na pwede kang magsimula ng vowel. Sa hangul po ay lahat ay consonant. Consonant plus vowel combinations. Ito po yung example. G plus A equals GA. N plus A equals na. D plus A equals da. R plus A equals ra. Mayroon pong mga patayo at pahigang mga vowels. Ang patayong vowels po ay laging na nakatayo sa kanan ng consonant. Kumbaga katabi lagi sa kanan ng consonant. At ang pahigang vowels po ay laging nasa ilalim ng consonant. Ganito po sila isulat. Left and right combinations and top bottom combinations. Example po ng left and right combinations. Ito po ay mga idal lang na halimbawa sa mga patayong vowels. Naulit ko po yung mga patayong, patayong vowels ay nasa kanan ng consonant. Ka, ke, na, ne, ta, de, ra, re, ma, me. Yan po ang mga patayong vowels or left and right 
combinations. Ito naman po tayo sa top bottom combinations. Mga pahigang vowels na nasa ilalim ng consonant. Ito po yung ilang halimbawa sa mga pahigang vowels. Go Gu No Nu Do Du Ro Ru Mo Mu Atin pong pag-aralan ang pagbikas ng consonant na Ka at Ra Ang consonant na Ga ay binibikas ng tunog na G or K tulad ng sinabi ko po kanina Kadalasan po sa simula ng pangungusap po salita ang ka ay binibigkas ng tunog na K or K sound pag nasa unahan. At kapag nasa gitna ng salita, ito po ay nalalapit sa tunog na G. Pag nasa unahan, K. Pag nasa gitna ay G. Ito po ang example. Ko, Gu, Ma. Napansin nyo po, sa unahan ay sounds K at sa gitna ay sounds G. Koguma or sweet potato. Ito namang pong ra ay binibigkas ng R at saka L. Sa simula po ng salita o pang or pangusap, ito po ay binibigkas ng R or R sounds. At kapag nasa hulihan po ng salita, Ito po ay L. L sounds. Ito po yung example. Re. Bell. Sounds are sa unahan. And L sound sa hulihan. Rebel. Sa English, ibig sabihin po ng rebel ay level. O parang parehas lang din po. Ito po yung ilang example sa mga vocabulary words na left and right combinations at top bottom combinations. K Left and right combinations Ibig sabihin po niyan ay dog. Ta Left and right combinations All or everything ka gu furniture Napansin niyo po sa salitang kagu sa unahan ay sounds k at sa gitna ay nag sounds g Yun po yung sinasabi ko kanina na gamit ng consonants na ka k sa unahan and g sa gitna no Pre. Ibig sabihin po niyan ay song. Top bottom combinations and left and right combinations. Ito po ang kagu ay left and right combinations and top bottom combinations. Nu gu. Ibig sabihin po niyan ay hu. Dito po yung ka ay nag-sounds G ulit dahil po nakalagay po siya sa gitna Nu Gu Top Bottom Combinations and Top Bottom Combinations Nu Na Sa English po, ang ibig sabihin niyan ay Older Sister Top Bottom Combinations and Left and Right Combinations Nu Na Para po sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng consonants and vowels sa Hangul, nasa description po sa baba yung mga lessons B hanggang lessons F. Next lesson po ay purong tunog ng patinig. Yun po ang ating pag-aaralan sa susunod. Please subscribe to my channel and Click the bell button dyan sa baba 
para ma-update o mag-notify po sa inyo kung may bago akong upload ng mga videos. Maraming pong salamat and God bless po sa ating lahat.